Hi everyone, how are you? You feeling okay? Hope so. I'm Miss Patty, your teacher of English, and I feel so happy to welcome you back to this class number four. So please pay attention, get your materials ready, and let's start right now. Okay, unit number two, healthy habits. This class number four is for my students from seventh grade a b c d ok hola espero que estén bien los invito a unirse a esta clase número 4 aquí estamos terminando la unidad número 2 y la próxima semana estaremos haciendo una guía de síntesis y la subsiguiente estaremos evaluando y ya se habrá acabado este segundo periodo del año escolar esta segunda fase o fase número 2 ok así es que eh, los invito a que se animen eh, se pongan al día en lo que falta hay que completar eh, los objetivos que nos hemos trazado durante el año escolar y si no se han ustedes eh, insertado en estas responsabilidades todavía es tiempo eh, va a requerir más esfuerzo más prisa pero todavía los esperamos eh, y eh, pueden enviar sus trabajos entonces a mi correo pepereda.cmsh.maristas.cl Ok. Uh, next activity. Uh, we have to check the objective. Tenemos que chequear el objetivo. Express simple ideas about healthy habits using modal verbs and specific vocabulary. Expresar ideas sencillas acerca de hábitos saludables usando verbos modales y vocabulario específico. ¿Ok? Vamos a ir viendo de qué se trata esto. So, let's go for the first activity. Vamos a ver la primera actividad. ¿Ok? This is in your activity book, page 28, exercise 1. Se hace en, la, en el activity book, en la página 28, ejercicio 1. Tenemos imágenes. We have six pictures uh, in it and we have to write the correct names in English. ¿Ok? We have a list here and these are the following words that we have to use. Tenemos palabras para usar y son las siguientes. Exercise, ejercicio, traffic lights, semáforo, cyclist, ciclista, muscles, músculos, inside, dentro, road, carretera. ¿Ok? Acá tenemos A, cyclist, B, exercise, C, muscles, D, traffic lights, E, inside, F, road. ¿Ok? So, I invite you to try to pronounce these words in order to improve your pronunciation, ¿ok? Your oral production. Traten de pronunciar para que eh, vayan asimilando estas palabras y vayan guardándolas en la memoria y eh, también interesándose, ¿verdad? Por eh, aprender la pronunciación y eso les va a dar seguridad y más interés por el idioma. ¿Ok? Cyclist, exercise, muscles, traffic lights, inside, road. Ok, it's a very simple activity. Es una actividad bien sencilla. Ok, next activity. Advice, possibility, obligation or prohibition. Eh, consejo, posibilidad, obligación o prohibición. Ok, estos son los verbos modales que se mencionaban en el objetivo. Ok. Uh, should, shouldn't, debería, no debería, ¿verdad? Eh, esto es cuando uno aconseja a alguien. Tú deberías mm, ponerte al día, ¿verdad? Es un consejo. Tú no deberías dejar pasar tanto el tiempo antes de ponerte a trabajar en tus asignaturas. Son consejos, ¿ok? Should, afirmativo. Shouldn't, negativo. Number two, could. Couldn't. Podría, no podría. ¿Ok? Son posibilidades. Ahí se ven las posibilidades. Ok. Um, entonces, number three. Must, mustn't. Debe, no debe. Esta es una obligación. Eh, 
usted debe hacer clases de inglés. O sea, es una obligación. Usted no debe, eh, no sé, ensuciar la vereda. Esa es una prohibición, ¿ok? Prohibition. Muy bien, entonces sería should, shouldn't, could, couldn't, must, mustn't. La primera es la afirmativa y la segunda es la negativa. So, very well, let's check next activity. Vamos a ver la actividad y aquí vamos a utilizar, vamos a aplicar lo que estábamos diciendo recién, ¿ok? Number two. Esto es in your activity book, page 28, exercise 2. Actividad 2, eh, sorry, eh, activity book, página 28, ejercicio 2. Dice, read the following sentences expressing obligation and suggestion and correct them. Eh, lea las siguientes oraciones que expresan obligación o sugerencia o consejo y corríjalas porque tienen errores, ¿ok? Eh, ok. A. You shouldn't help clean the neighborhood. Tú no deberías ayudar a limpiar el barrio. Entonces, el consejo que conviene dar aquí es You should help clean the neighborhood. Tú deberías ayudar a limpiar el barrio. ¿Ok? Number two. Vamos a ver cómo dice y qué error vamos a corregir. Dice, you could throw papers on the street. Tú deberías lanzar papeles en las calles. Y aquí eh, ponemos, ¿no es cierto? Eh, la oración como debería ser. You couldn't throw papers on the street. Tú no deberías lanzar papeles en las calles. O sea, no, sorry, aquí no dice deberías, dice podrías. Tú no podrías lanzar papeles en la calle. O sea, a nadie se le ocurriría hacer algo así. Ok, sí. You must speak loudly in the library. Tú debes hablar alto en la biblioteca. Y eh, ahí está como una obligación y no puede ser eso, es imposible. Entonces dice... You mustn't speak loudly in the library. Aquí está como prohibición. You mustn't speak loudly in the library. Tú no debes hablar alto en la eh, biblioteca. Ok. Siguiente. Um, D. People mustn't always respect the traffic light. La gente no debe siempre respetar los, los semáforos. Y aquí nosotros hacemos la obligación. People must always respect the traffic lights. La gente siempre debe respetar los semáforos. ¿Ok? Ok. Very good. Next activity. Um, dice... Number one, match the concepts with the correct pieces of information. Eh, una los conceptos con lo, las siguientes informaciones. Tenemos eh, de la A a la G, tenemos siete eh, conceptos. La mayoría son verbos, excepto uno. Entonces, la idea es que para que no se pierdan, los coloquemos en español primero. Tenemos walk, caminar, games, Juegos, ese es el único sustantivo. Dance, bailar. Cook, cocinar. Sleep, dormir. Relax, relajarse. Read, leer. So, now we have definitions. Ahora tenemos definiciones y tenemos que hacer un match. Unirlos, eh, estos conceptos de arriba, con cuál definición se corresponde. ¿Ok? So, Vamos a leer la primera, la que está aquí primero. Dice, probably the easiest one to do. You can create a new healthy habit if you do it every day. Estos son hábitos. Todos estos son hábitos. Recuerden que la unidad se llama hábitos saludables. Entonces, eh, dice, probablemente la, eh, es lo más fácil de hacer. Es el más fácil de hacer. Tú puedes crearte un nuevo eh, hábito saludable si lo haces todos los días. Entonces, ¿con cuál se corresponde 
se corresponde con walk. ¿Ok? So, I have to put letter A. Ahí pongo la letra A. ¿Ok? La primera es letra A. Ok, vamos a ver la siguiente. Dice, there are plenty of these that you can play with your friends, which are also great physical activities. Hay muchos de estos que tú puedes jugar con tus amigos y las cuales son también eh, grandes actividades físicas, geniales actividades físicas, entretenidas en el fondo. ¿Ok? Y esto se corresponde con juegos, ¿verdad? Se supone, no son juegos en línea ni, ni juegos en el computador, ¿verdad? Son eh, juegos físicos. Entonces, so you have to write letter B. Aquí va la letra B. Siguiente. Do you like music? Then this might be your favorite activity if you do it for more than 15 minutes. ¿Te gusta la música? Eh, entonces tú, pod este podría ser tu actividad favorita si tú lo haces por más de 15 minutos. ¿Ok? Eh, está relacionada con, con la letra C, dance. Porque dice, do you like music? ¿Ok? So, you have to write letter C. Por el momento vamos así. A, B, C. Están en orden. Siguiente. Doing it for eight hours a day is very important for your health, especially when you are growing up. Vamos a ver qué dice este hábito saludable. Dice, hacerlo por ocho horas diarias es muy importante para tu salud, especialmente cuando estás creciendo. And what letter is it related to? Ah, uh, with letter E. Está relacionada con la letra E, sleep. Tienes que hacerlo ocho horas por lo menos. Es muy importante para tu salud, especialmente cuando estás creciendo. Eso es dormir. Sleep, letter E. Ok, so the letters are A, B, C, E. Ok, next one. Vamos a leer el siguiente hábito saludable. Some people love it because they find it relaxing and fun. It's also a great opportunity to start eating healthier too. Alguna gente le encanta porque encuentra que es relajante y divertido. También es una gran oportunidad para comenzar a comer más saludable. ¿Ok? What letter is it related to? With letter D. Con la letra D. Cocinar. Dice, a alguna gente le encanta porque lo encuentra relajante y divertido. Es una genial oportunidad para comenzar a comer más saludable. Entonces, la letra D. Cocinar. Cook. Ok. Next one. Vamos a ver el siguiente hábito saludable. Sometimes the best thing to do if your mind need, needs a break is to do nothing. Just rest. A veces la, lo mejor para hacer es no, eh, si tu mente necesita un break, eh, un alto, es no hacer nada. Solo descansar. Ah, what letter is it related to? ¿Con qué letra se relaciona? With letter F. Relax. Se relaciona con la letra F. Relajarse. Ok. So, the last one. Vamos a chequear el último hábito saludable. It is great for your imagination and will help you discover words, worlds that are hidden inside the pages. Es genial para tu imaginación y te ayudará a descubrir mundos que están escondidos dentro de sus páginas. What letter is it related to? ¿Con qué letra se relaciona? With letter G. ¿Ok? So, con la letra G. Read, que significa leer. ¿Ok? The letters are A, B, C, E, D, F, G. ¿Ok? Ok. Very good. So, next activity. Ah, exit ticket coming. Ya llegamos al ticket de salida. Este es un aviso. Vamos a checarlo. Let's go. Vamos. Dice, translate one habit into Spanish. 
Aquí tú tienes que traducir un hábito saludable de los que recién vimos y yo los traduje todos. Elige tú el que más te guste y lo pones en español en ese espacio que yo te doy ahí en el ticket de salida. ¿Ok? Ok. Very good. Ok, my students. That's all for now. Thanks for watching. See you next week here on YouTube. Bye bye. Take care.